very good morning my dear students we can go to the next class of business management and nammal kaiyna class ile kandathu communication kurichayirunnu alle communication endanu adin origin enginiyanu adin definition endanu okka nammal kandirunnu iniyum adinde baaki bhagangalilekkana ee class ile nammal endu cheynathu pogunnathu adile നമ്മൾ പഠി ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാസ്ക് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നെസസറി ഫോർ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ വേരിയസ് വെയ്സ് ടു ദ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ for example this communication will help in easy decision making which is an important and essential part of the organization timely decisions can be taken by the managers if there is an effective communication system if uh, they are in a situation to collect uh, as much as information to make them uh, capable uh, to uh, formulate that much important decisions in their organization it will be helpful to their organization and at the same time the organization will function in an effective way at the same time uh, the organizational executives uh, can know from where and uh, um, what type of uh, uh, good materials and uh, uh, good services can be availed uh, at what price it can be uh, supplied at what price it can be uh, acquired and all these matters can be known if there is only if there is an effective communication uh, system so the available uh, resources can be utilized to the maximum only if there is an effective communication uh, system at the same time you know that there are so many departments in an organization all these departments can be coordinated uh, in a good way and uh, they can be they can also be controlled uh, the employees and all the uh, allied activities can be controlled in an efficient manner only if there is uh, an effective communication system and uh, we can say that uh, uh, in one sentence we can say that uh, without communication nothing is possible in an organization nothing is possible and uh, at the same time there are so many uh, many Uh, activities with which uh, uh, this uh, com- uh, the c- communication can be or uh, um, the, the activities can be made that much uh, effective and uh, efficient so athra nammal etum churikkittu parayanengil angane namukku parayanayittu sadhikka adhe samayam avada oru vaada activities undu alle allengil communication e sambandhichu parayanengil avade കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലേ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആഡിക്വേറ്റ്ലി സപ്ലൈ നടത്താനും അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാനും അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവാനും എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരിക്കലും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാത്തിനും എന്തോ ആവശ്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനെയും കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലാതെ അതിന് നിശ്ചിതം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഓതർ ഓതറിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഇരുപതല്ല ഒരു നൂറ് പോയിൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കി എഴുതാം കുറച്ച് ആലോചിക്കണം കുറച്ച് അത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ ഫോർ ദ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം അതറിയാത്തത് ആർക്ക് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലേ അങ്ങനൊരു സംഭവം വേണമെന്നുള്ളത് വേണം സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം എന്തിനാ ഓർഗനൈസേഷൻ പറയണത് നമ്മളിപ്പോൾ
നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് എടുത്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ അന്തരീക്ഷം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഇൻഫർമേഷൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകൾ എപ്പോഴൊക്കെ എടുക്കണാവോ എന്തൊക്കെയാണാവോ എടുക്കണേ അത് അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ തോന്നിയ പോലെ തോന്നിയ ആൾക്കാർ തോന്നിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാകെ കൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നടക്കണം അതുപോലെ മാനേജീരിയൽ പെർഫോമൻസ് ബെറ്റർ ആവാൻ ബെറ്റർ മാനേജീരിയൽ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും കൂടി മാനേജർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം അല്ലേ മാനേജർ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ എന്താ പറയുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മാനേജർക്ക് അറിയണം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് എംപ്ലോയീസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഇത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം അല്ലേ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ആൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പല പലർക്കും പലപ്പോഴും സാധിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺടാക്റ്റ് അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മാനേജ് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്തിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് വേണ്ട സമയത്ത് അല്ലേ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മാനേജറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണിയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എടുക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അത് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ പോവുക അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സുപ്രധാന ഡിസിഷൻസ് പ്രധാനം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നു എത്ര എങ്ങനെയാണ് അതിന് ടൈമിലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം പോവും അല്ലേ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഉറച്ച രീതിയിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന് പകരം ആ ഒരു ഡിസിഷന് പകരം മാക്സ് ഉഴപ്പാൻ ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവിതം അങ്ങനെ പോവും ഇനി പകരം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി പഠിച്ചാലോ നമ്മുടെ ജീവിതം അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാനേജറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തുടങ്ങാം എന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ആ അന്ന് ഇന്ന് തൊട്ടൊരു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയല്ല ചെയ്യണത് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം എടുത്തിട്ടാണ് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കുക വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പല പലയിടത്ത് നിന്നും കിട്ടാവുന്നത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ച് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ എങ്ങനെ എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് അതിനൊരു ഒരു പ്രീ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരുപാട് ഹോം വർക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രോസസ്സാണത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ മാനേജീരിയൽ എഫിഷ്യൻസി മാനേജീരിയൽ പെർഫോമൻസിന് മാത്രമല്ല മാനേജീരിയൽ എഫിഷ്യൻസിയും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാനേജേഴ്സിനെ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ അല്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു മാനേജർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരെത്രത്തോളം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അവരെത്രത്തോളം നോളജബിൾ ആയിരിക്കണം അവർക്ക് എത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റീസ് അവർ അക്യുവർ ചെയ്തിരിക്കണം ഏതൊക്കെ പുതിയ ക്വാളിറ്റീസ് അവർക്ക് അവർ നേടിയെടുക്കണം എന്നതിനെ
വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകുതി അവിടെ എന്താവും കോർഡിനേഷൻ ആവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എത്ര പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ വെറുതെ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല അത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാരാണ് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അല്ല പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷന് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻകാർക്ക് അറിയുള്ളൂ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ഇനി പ്രൊഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാരാ എത്ര സെയിൽ സെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടി വരാൻ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കോർഡിനേ അല്ല പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറച്ചധികം പർച്ചേസ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത്രയൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല അവിടേക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് അപ്പം എന്ത് പറ്റി അവിടെ വേസ്റ്റായി ആ പോട്ടെ സാറിലെ കുറച്ച് വേസ്റ്റായിട്ട് പൊക്കോട്ടെ ഇനി അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻകാർ കുറേ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് അത്രയും വേണ്ടി വന്നില്ല അവിടേക്ക് സെയിൽസിലേക്ക് അപ്പം എന്ത് പറ്റി അവിടെയും വേസ്റ്റായി ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാതെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പരസ്പരം നടത്താതെ ഒരിക്കലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് എന്താവില്ല സാധ്യമാവില്ല അപ്പോൾ ബെറ്റർ കോർഡിനേഷൻ അവിടെ വേണം പിന്നീട് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഉത്തരം പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ലീഡേഴ്സ് എഫക്റ്റീവ് ലീഡേഴ്സ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ അല്ല നല്ല ലീഡേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റില്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നല്ല ലീഡേഴ്സ് ആയി മാറാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗൈഡ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് മൊറയിൽ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് മൊറയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മോട്ടി മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നീഡ്സ് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ വേണ്ടത്ര പ്രചോദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നീഡ്സ് അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എംപ്ലോയേഴ്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അവരുടെ നീഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു വേ പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ ആവശ്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തിനെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൊറയിൽ എംപ്ലോയീസിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ചിന്ത നല്ലൊരു ഇഷ്ടം ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് അതാണ് മൊറയിൽ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ അവരോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കണം അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലാണ് ഓർഗനൈസേഷനോടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയീസിനുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു
ഒരു മെഷീനറിയെ സംബന്ധിച്ച് പല പല ഇതിലുകളിലും നമ്മൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വളർക്കാറുണ്ട് ഒരു മെഷീൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒരു ഒരു വർക്കറുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും എഫിഷ്യൻസിയും പലപ്പോഴും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിടക്കുന്നത് സോ ആ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വാട്ട് ഈസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ പബ്ലിക് അല്ലേ പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സപ്ലൈസ് ഡെറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇവരൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ് പബ്ലിക്കിൽ വരുന്നതാണ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വിത്ത് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ സം ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദർ ഇസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോൺ ആസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പി ആർ ഒ അല്ലെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ആണ് അതിൻ്റെ അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് പബ്ലിക്കുമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആലോചിക്കുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഇമേജ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഓർ ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇഫ് വി ആർ വിഷിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഗുഡ് ഇമേജ് ബിഫോർ ദ പബ്ലിക് ദെൻ ഓൾ ദ തിങ്സ് ഇൻസൈഡ് ദി ഓർഗനൈസ് ഓൾ ദ ഗുഡ് തിങ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദം അല്ലെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ത്രൂ വേരിയസ് ജേണൽസ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ബിസിനസ് മാഗസീൻസ് എക്സെട്ര വി ഷുഡ് ഓപ്പൺലി വി ഷുഡ് ടെൽ ദം വാട്ട് ആൾ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ ജേണൽസ് ലീഫ്ലെറ്റുകൾ മാഗസീൻസ് ഇവയിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തൊക്കെ നല്ല പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് എന്തൊക്കെ നല്ല സർവീസുകളാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആ ഒരു നല്ലൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഇമേജ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് സോ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടു ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ ദ എൻറ്റിറ്റീസ് ടു വർക്ക് ഫോർ ദി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ദേ ആൾവേസ് വർക്ക് ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ദെൻ ഓൾവേസ് ദീസ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് ദ ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ദം സോ ദാറ്റ് ദ വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ഇൻ ഓൾ ദ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ആകുലത അല്ലെ എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് പറ്റുന്നു എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് അമിതമായിട്ട് ഭാരമെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ കൊണ്ട് അതി അമിത ജോലി എടുപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഓർഗനൈസേഷനെതിരെ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊരു സേഫ് സോണിൽ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ലേ അവർ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി അവരും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻസ് അവരുടെ അവരുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഫോറംസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഇതൊക്കെ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അപ്പോൾ അതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയും സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ത് ചെറിയ കാര്യം നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫിംഗ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടേ വേണം അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക കമ്
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ നമുക്കതൊന്ന് കാണാം ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് ഫോളോസ് ദ ഡിഫൈൻഡ് പാത്ത് ഡിഫൈൻഡ് റൂട്ട്സ് വിത്ത് ദാറ്റ് മച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആർ ഇൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓർ ഇൻ റിട്ടൺ മെത്തേഡ് അല്ലേ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് അതിൻ്റെ പാത്ത് ആരിൽ നിന്ന് ആരിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്ത് പോകണം സാധാരണ ഒഫീഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ആ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തേക്ക് പോ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ ആരറിഞ്ഞിരിക്കണം മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറി അയാളറിയാതെ ഒരു പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പോകാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഈസ് എ സുപീരിയർ ടു ദാറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെയിൻ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ചെയിൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി അതിനെ അതിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒഫീഷ്യൽ കം ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാധാരണ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിലാണ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുക അത് നോട്ടീസിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം സർക്കുലറുകളുടെ രൂപത്തിൽ രൂപത്തിലായിരിക്കാം മെമ്മോൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം ബഡ്ജറ്റുകളായിരിക്കാം അല്ലേ അക്കൗണ്ട്സുകളായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫയൽസ് അക്കൗണ്ട്സ് നോട്ടീസസ് സെർക്കുലാർസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓൾ ദീസ് ആർ റെഫർ ടു ആസ് ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പക്ഷേ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഇറ്റ് 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 വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടൈം അല്ലേ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ കോഴ്സ് ഡിലേസ് ഡിലേസും വരുത്താറുണ്ട് ഫോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പലപ്പോഴും വെരി സ്ലോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് റെഡ് ടേപ്പിസം ഇസ് ദർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് റെഡ് ടേപ്പിസം മീൻസ് വൺസ് ഇറ്റ് അതൊരു ടേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് അത് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് അത് പോരാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് കാരണം ഫ്രം വൺ ടേബിൾ ടു അനദർ ടേബിൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് വരുന്നതുകൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെയാണ് അതിന് ഫോർ ദർ ആർ സോ മെനി ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത്ര കണ്ട് ഫോർമാലിറ്റീസ് വേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും മൂവാവും അല്ല അത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഒരു ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില രീതികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അത് ഡിലേസ് വരുത്താൻ ഇനി അവിടെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ വ
വെർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൾസോ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാട്ട് ഈ മീൻ ബൈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് പാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം പൊസിഷൻ സെയിം പൊസിഷനിലുള്ള സെയിം സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ഹിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയീസ് ഒക്യുപ്പായിങ് സിമിലർ പൊസിഷൻസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഹയറാർക്കി ആൻഡ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിൽ ബി എഫക്റ്റീവ് സോ ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എനി ഡിഫങ്ഷണൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അബോർഡിനേറ്റ്സ് സൂപ്പർസീഡ് ദയർ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സംടൈംസ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്നത് സെയിം സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള സെയിം പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ടു ടു സെയിൽസ് മാനേജർ സെയിൽസ് മാനേജർ ടു ഫിനാൻസ് മാനേജർ സോ അപ്പോൾ മാനേജീരിയൽ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ആ ഒരു മിഡിൽ ലെവൽ പീപ്പിൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിനെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്നൊന്ന് വിളിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ ഒരു ചിലപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നേരെ എതിരായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊരു സാധാരണ ജോലിക്കാരനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മാനേജറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു റിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന് എന്താണ് എതിരാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സിനെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതേസമയം ദർ മേ ബി സം സോർട്ട് ഓഫ് ഡയഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദർ ഡയഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ദർ ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേ എൻ്റെ മാനേജർ ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ അനദർ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ ഇൻ ദെയർ ഫങ്ഷണൽ കേപ്പബിലിറ്റി അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മാനേജറും വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സാധാരണ ജോലിക്കാരനും തമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വരാം ഇരിസിനോണ ഡയഗണൽ അതിനെയാണ് ഡയഗണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡയഗണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും വേണ്ടി വരും ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ചില ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസുകൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയഗണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഡയഗണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ ഇൻഫോർമലാണ് ഇൻഫോർമലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസോ റെഗുലേഷൻസോ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പാത്തോ അല്ലേ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വഴികളോ ഒന്നും തന്നെ എവിടെ ഇല്ല ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം സാധാരണ രീതിയിൽ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിലൂടെയാണ് കൂടുതലും ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നടത്തപ്പെടുന്നത് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതൽ അവിടെ വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്പീഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂ പലപ്പോഴും ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു പോരായ്മകൾ നികത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് വൈൻ എന്നാണ് അതിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ കനോട്ട് എന്നല്ല ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം വേർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഒറിജിനേറ്റഡ് എവിടെ നിന്നാണത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ടോക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ 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 എന്താ പറയുക ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രേപ്പ് വൈന
എന്തേതൊന്ന് വരും വരുത്തി വെച്ചു എന്ന് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻഫോമ അത് മാത്രമല്ല വെരി ഓഫൺ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ഡാസ് മോർ റിലയബിൾ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് വേർത്തി ദാൻ ഫോർമൽ ചില ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ട് ഇപ്പം പറയുന്ന ആൾക്കാർ എത്രത്തോളം ക്രെഡിബിലിറ്റി അവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്കതിനെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി സർവ്സ് ആസ് ദ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഹു ആർ വിദിൻ ഇൻ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുക അവരവരുടെ ആരാണോ ആ ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻറ്റൻഷൻ അനുസരിച്ച് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഡിഫൈം ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് വാക്ക് മതി രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് മതി അയാളെ മോശമാക്കാൻ അല്ലേ നമ്മളാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പേഴ്സണൽ ഇൻറ്റൻഷൻ അയാളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു അധപതനത്തിലേക്ക് അത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധ്യത അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കവിടെ പറയാനുള്ളത് ഓറൽ ആൻഡ് റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓറൽ ആൻഡ് റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ മാത്രം മതി എന്താണ് അത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതല്ലേ ആണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആവർത്തന വിരസതയാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും പഠിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല ഇത് കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയുന്നു ദെൻ ഓറൽ ആൻഡ് റിട്ടൺ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ത്രൂ ഓറൽ വേർഡ്സ് അല്ലെ ഓറൽ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും റിട്ടൺ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഓറൽ ആവുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫോർമാറ്റോ കാര്യങ്ങളോ അവിടെ ഇല്ല മാത്രമല്ല ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കെ നോട്ട് ബി റെക്കോർഡഡ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അതിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും അത് വീണ്ടും നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെയല്ല റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള എവിഡൻസ് വളരെയധികം എവിഡൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ പോലെ തന്നെയാണ് ഓറൽ ആൻഡ് റിട്ടേണിലും പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ എല്ലാ സമയങ്ങളിൽ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇനി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ ടു വേ പ്രോസസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ ഈ ടു വേ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഏഴ് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഏഴ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം എവിടെ നിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുമാണ് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ സ
Now one is a message. Message. Message means uh, it is the subject matter of communication. Message may be anything. Message in the world. Uh, what do we want to transmit to the sender? That's why we want to send a message. Message may be an opinion, it may be an idea, it may be a suggestion, it may be a query, it may be uh, a question, or it may be um, a uh, complaint. Okay. Uh, so, anything may be uh, a message. That's why we want to send a message. Sender will not originate the uh, uh, receiver like a thick and agreek in the endum in the message. Aana. The very purpose of communication is to make the receiver understand the message. As uh, we have studied in Kate Davis' uh, um, definition, we have studied that it is the transmitting of a message as well as understanding between persons. So that is uh, uh, communication. Uh, Were there a message pass? At the same time, there should be also an understanding level uh, of the, from the part of a receiver. So, uh, message is anything uh, conveyed by the sender to the uh, receiver. So, that is the second element. And third one is, third important thing is encoding. Encoding. And what do you mean by encoding? Arani encoding is the encoder in the sender. Sender is encoder in the encoding. Encoding means... Uh, we are uh, transmitting or we are uh, uh, putting the message into appropriate words, appropriate uh, sentences. We are drafting the sentences, we are drafting the words uh, and appropriate uh, symbols are given, appropriate pictures are given so that it can be understood very nicely uh, by the uh, receiver. So, uh, that is known as uh, encoding, the process of uh, uh, putting the message into words, symbols uh, and um, some other uh, formats is known as, uh, um, known as uh, uh, encoding. And uh, encoding should be done very effectively otherwise the receiver will not understand uh, it properly. Well, message uh, so, uh, we will talk about different types of things. We will talk about the comedy, the comedy, the comedy, the comedy. So, we will talk about the comedy. 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 We will talk about the words. We will talk about the words. Okay, that's why we have drafting, symbol, brief, that's why we understand the word. So, uh, that is encoding. That's the process we call encoding. And next one is channel. channel, transmission channel. And what is transmission channel? The channel through which this message is transmitted from the sender to the receiver. That's known as transmission channel. A channel. Where is the transmitter? Where is the transmitter? Where is the media? Where is the media? Maybe a printed media, or it may be a digital media, it may be a social media. Any type of media can be used for the purpose of transmitting the message. So, आयरो मीडिया ये वाली किन्ना पेपर न्यूज़पेपर आने यूसे ही नहीं न्यूज़पेपर इस ता ट्रांसमिशन चैनल टेलीविज़न आने के टेलीविज़न है एंड सोशल मीडिया यूसे ही नहीं अंगने ईमेल आने के लिए इंटरनेट आने के लिए एनी थिंग सो दैट इस ट्रांसमिशन चैनल अब डर कोरा मीडिया uh, etc. For long complex message, telephone may not may not be appropriate. Email is suitable for quick transmission. I have done that. advantages of that. So that's a, a transmission channel. And next one is a receiver. Receiver. Receiver is a person who receives the message from the uh, from the sender. And uh, uh, he is uh, uh, he is the most inevitable part. As sender, receiver is also an inevitable part of the. Uh, communication process uh, because ayala uh, uh, communication de um, after effects undakunnathu uh, feedback kittendadaril nannana receiver il uh, and he is also known as communicative 
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും സെൻറ്ററെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്നും റിസീവറെ നമ്മൾ എന്തെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് റിസീവ മേ ബി എ ലിസണ് എ റീഡർ ഓഫ് എ ഒബ്സർവ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സെട്ര എനി പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി റിസീവർ അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് അവിടുത്തെ റിസീവർ ഒരു ആ കമ്പനിയാണ് അവിടുത്തെ റിസീവർ അല്ല ഒരു സ്റ്റു ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് അവിടുത്തെ റിസീവർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ റിസീവർ സോ ഇനവറ്റബിൾ പാർട്ടാണ് അയാൾ ഇനി എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡീകോഡിങ് ആസ് എ സെൻറ്റർ എൻകോഡഡ് ദ മെസ്സേജ് ഇൻ ടു പ്രോപ്പർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് this receiver decodes the message into into appropriate language and into appropriate uh, message alle uh, receiver kittiya message ne endeyunu ayalde edayittulla interpretation lode ayalde edayittulla aa oru um, understanding lode endeyunu under uh, decoding the receiver interprets the message transmitted by the sender to get the meaning and communication actually takes place at this stage and effectiveness of communication depends on the correct decoding of the message correct ait engine ad decode cheyunnu ennalladin anusarichittaan ipo chala codes okke use cheyidittaan encode cheyidittullengil aa codes ale nammal decode cheyda adine proper language like endu cheyidirikkanam eduthirikkanam angane eduthe eduthe enginiyana adine interpret cheyunnathu enginiyana message ne nammal interpret cheyunnathu adin anusarichittaan communication de endu varunathu effectiveness varunathu and the last one is feedback 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 means what is feedback feedback from the receiver receiver da bhagathunu varuna or two way communication tirichulla communication vilikkunna peraanu feedback feedback nu parayunnathu last element aanu communication de athe samayam adum kude undengile communication endavullu poorthi aayirikkullu pala reethiyilum feedback vannu nu varam oru anveshanathilude aayirikkam ഒരു ആക്ഷനിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു പർച്ചേസ് ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർച്ചേസ് ഓർഡറിന് ഡെലിവറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കാം ആ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും സജഷനിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എനിവേ ദിസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ഓൾസോ എസെൻഷ്യൽ സോ ദിസ് അത് ഈ സെവൻ important elements of a communication sender uh, message uh, encoding transmission channel receiver uh, decoding and feedback ee elu perigalu orikkalum marakkaredu seven uh, important elements endakkanu choichu kenjal allengil chalapp ingane irikkum chodikka explain or uh, enumerate about the പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഏഴ് എലമെൻസ് എന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഏത് തന്നെയാണ് സെവൻ എലമെൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു എലമെൻസോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനിയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഓവർകം ദിസ് ബാരിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയേഴ്സ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എടുക്കേണ്ടത് അതോടുകൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സബ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോകാം ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്